നമസ്കാരം കൃഷി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ലിറ്റർ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പിൽ ലയിപ്പിക്കുക ഇതിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം തൊലി കളഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് നീരെടുത്ത് ചേർക്കുക ഇരുപത് മില്ലി വേപ്പെണ്ണയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ രണ്ട് വശത്ത് തളിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ചക്കറികളിലെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് പ്രയോഗിക്കാം ചിത്ര കീടങ്ങൾക്കെതിരെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് മിശ്രിതം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം വേപ്പെണ്ണ എമൽഷനിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ വേപ്പെണ്ണയും ബാർസോപ്പുമാണ് അറുപത് ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ലായിന് ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയിൽ ചേർക്കുക ഇത് പത്തിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് പയറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ചിത്രകീടം പേനുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ തളിക്കാം ലായനി ചെടികളിൽ നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സോപ്പ് സഹായിക്കുന്നു ലായനി ഇരുപത് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് പാവൽ പടവലം മുതലായ വിള വിട വിളകളിൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ ഇലത്തീനിപ്പുഴുക്കൾ വണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാം അടുത്തതായി വേപ്പിൻ കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാം വേപ്പില അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് തണുത്ത ശേഷം ചെടികളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാം വെണ്ട വഴുതിന തുടങ്ങിയ വിളകളിൽ നടന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങി വേപ്പില ചേർത്ത വെള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിമാവിരകളെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നിമാവിരകളെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തടങ്ങൾ അടിവളത്തോടൊപ്പം ഉപ്പിൻ്റെ അംശമില്ലാത്ത ഗുണമേന്മയുള്ള വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്രൈക്കോഡർമ പോലെയുള്ള മിത്രകുമുകളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണയ്ക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് തുടങ്ങിയ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് ചെടികളുടെ വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന നിമാവിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇവ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പുകയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് രണ്ടേ കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഒരു ഒരു ദിവസം വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പുകയില കഷ്ണങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞ് തണ്ടി മാറ്റുക അറുപത് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക സോപ്പ് ലായനി പുകയില കഷായവുമായി നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക ഈ ലായനി അരിച്ചെടുത്ത് ഏഴ് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ചെടികളിൽ തളിക്കാം മൂഞ്ഞ മീലിമുട്ട ഇലത്തീനിപ്പുഴുക്കൾ ശൽക്ക കീടം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മൃദുല ശരീരങ്ങളായ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഗോമൂത്രം കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കൈനിറയെ കാന്താരി മുളക് അരച്ച് ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിൽ ചേർത്ത് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ അറുപത് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക ഈ മിശ്രിതം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് മൃദുല ശരീരികളായ കീടങ്ങളെ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കാറ്റിൻ്റെ ദിശയിൽ വേണം ചെടികളിൽ മിശ്രിതം തളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ